ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഓട്ടോ കാർഡ് സിവിൽ ത്രീ ഡി ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുന്നത് അലൈൻമെന്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഏകദേശം ഈ റോഡിന്റെ അലൈൻമെന്റ് എങ്ങനെ ചെയ്യാം റോഡിന്റെ പ്രത്യേകിച്ച് റോഡിന് അലൈൻമെന്റ് കൊടുക്കുന്നത് സെൻട്രൽ ലൈൻ ആണ് അലൈൻമെന്റ് ആയി പൊതുവെ കൊടുക്കുന്നത് ചിലപ്പോ സൈഡ് ലൈനും കൊടുക്കാറുണ്ട് രണ്ട് സൈഡും ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ആയിട്ടും കൊടുക്കാറുണ്ട് അത് എങ്ങനെയെന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് പഠിക്കാം ഈ വീഡിയോയിൽ തന്നെ കോർഡിനേഷനും ഒക്കെ കൂട്ടി നോർത്തിങ് ഈസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ നമുക്ക് വളരെ ലളിതമായ രീതിയിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ ദൂരമുള്ള ഒരു റോഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ റോഡിന്റെ സെൻട്രൽ ലൈൻ അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ കോർഡിനേഷൻ ഒരു സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് അതിന്റെ കോർഡിനേഷൻ കിട്ടും ഒരു മീറ്റർ രണ്ട് മീറ്റർ ഇപ്പൊ പത്ത് മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് മീറ്റർ പത്ത് മീറ്റർ അങ്ങനെ പത്ത് ഇരുപത് മുപ്പത് നാൽപ്പത് അങ്ങനെ കോർഡിനേഷനും കിട്ടുന്ന ഒരു കമൻ്റ് ആണ് ഇതിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മുടെ ചാനൽ ഓൺ മീഡിയ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം അടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ അമർത്തുക എങ്കിലേ ഇതുപോലെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ നമുക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയറിലേക്ക് പോകാം ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അലൈൻമെന്റിനെ കുറിച്ചാണ് അലൈൻമെന്റ് എങ്ങനെ ഒരു റോഡ് അലൈൻമെന്റ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് ഓരോ പ്രോപ്പർട്ടി ഓണറുടെ പ്ലോട്ടിന്റെ അടുത്തുകൂടെ ആയിരിക്കും റോഡ് പോവാ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളവും തിരിവൊക്കെ കൂടുതലായിട്ടുണ്ടാവും വെച്ചാൽ ഓരോരുത്തർ ഓരോ പ്ലോട്ടിനും ഓരോ ഉടമസ്ഥരാണല്ലോ പത്ത് സെന്റ് വേറെ ഉടമസ്ഥർ അങ്ങനെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ റോഡിന്റെ അലൈൻമെന്റ് എന്ന് നമ്മളിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സെന്റർ റോഡ് സെന്റർ ആണ് ഈ റോഡ് സെന്റർ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷെ പ്രത്യേകിച്ച് വിദേശ രാഷ്ട്രങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഗൾഫ് പോലെ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ പ്രോപ്പർട്ടി ഓണേഴ്സ് ഗവൺമെന്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ ആദ്യം റോഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് പിന്നീട് ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ വരിക അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ആ മെത്തേഡിലാണ് പോകുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മെത്തേഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതാണ് പക്ഷെ നമ്മളിപ്പം പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതി അതാണെന്ന് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ട് വിദേശ രാഷ്ട്രങ്ങളിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പൊതുവെ അതിൻ്റെ അലൈൻമെന്റ് എടുക്കും റോഡ് അലൈൻമെന്റ് ഏകദേശം വളരെ എന്താണ് സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് രീതിയിൽ വരുന്ന രീതിയിലാണ് റോഡ് എടുക്കുക നമുക്കിപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഗവൺമെന്റ് ഇത്ര സ്ഥലം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ആ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോവാം ഓക്കെ ആദ്യം നമുക്ക് റോഡ് ലൈൻ എന്നെ കുറിച്ച് വെറുക്കാം ആദ്യമായിട്ട് പോളി ലൈൻ എടുക്കണം നമുക്ക് കിട്ടാം പോളി ലൈൻ എടുത്തിട്ട് ആദ്യം എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പോളി ലൈൻ ആക്കണം നമുക്ക് അലൈൻമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഒരു പഴയ റോഡാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ ഇത് പഴയ റോഡാണ് ഒരു എട്ട് മീറ്റർ നോക്കാം എട്ട് മീറ്റർ ഓക്കെ എട്ട് മീറ്റർ ഇവിടെയും ഒരു പഴയ റോഡ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അസ്യമി ചെയ്യാം ഓക്കെ എട്ട് മീറ്റർ നമുക്ക് പുതുതായിട്ട് വരേണ്ട റോഡ് ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കണക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ നമുക്ക് അതെങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് അതിന് അലൈൻമെന്റ് ഒക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഓക്കെ റോഡ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതാണ് അലൈൻമെന്റ് നമ്മൾ ഇത് കറുവ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കറുവ് കൊടുക്കാം ഫില്ലറ്റ് ചെയ്യാം ഫില്ലറ്റ് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ഓപ്ഷനിലുണ്ട് അത് നമുക്ക് പിന്നീട് പഠിക്കാം ഓക്കെ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ഞൂറ് റേഡിയസ് കൊടുത്തു നോക്കാം കറക്റ്റ് ആവുക എന്നുള്ള അറിയാമല്ലോ അഞ്ഞൂറ് ടു ലാർജ് ആണ് അപ്പോൾ കഴിയില്ല നമുക്ക് നൂറ് കൊടുത്തു നോക്കാം കറവാണ് ഇപ്പോൾ കറവായിരിക്കുകയാണ് നൂറ് കൊടുത്തു നമുക്കത് ഒന്നുകൂടി വലുതാക്കാം കറവ് ഇരുന്നൂറ് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ നമുക്ക് ഉഷാറായി കഴിഞ്ഞു റോഡ് അലൈൻമെന്റ് ആണ് നമ്മൾ എട്ട് മീറ്റർ നീളമാണ് റോഡ് അപ്പൊ നാല് മീറ്റർ നാല് മീറ്റർ ഓക്കെ ഫോർ മീറ്റർ ഫോർ മീറ്റർ ഓക്കെ ഓക്കെ
നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് പുതിയതായിട്ട് റോഡ് വരേണ്ടത് ഇതാണ് കണക്ഷൻ നമുക്ക് ശരിപ്പെടുത്താം സെറായിട്ട് രീതിയിൽ ശരിപ്പെടുത്താം കണക്ഷനൊക്കെ കറു കൊടുക്കാം റേഡിയസ് രണ്ട് മീറ്റർ ഓക്കെ ചെറുങ്ങനെ കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ ഇവിടെയും അത് രണ്ട് മീറ്റർ കൊടുക്കാം ഇതിൽ കെറിവ് കൊടുക്കും ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഓട്ടോ കാർഡിലൊക്കെ ഫില്ലറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും റേഡിയസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സോറി റേഡിയസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ടു മീറ്റർ ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് കണക്ഷൻസ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ സെൻട്രൽ ലൈൻ ഒരു കളർ മാറ്റി കൊടുക്കാം റെഡ് കളർ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ കളർ കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇതാണ് സെൻട്രൽ ലൈൻസ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതിപ്പോൾ അലൈൻമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ് അലൈൻമെൻറ്റ് നമ്മൾ അലൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട റോഡ് സെൻട്രൽ ലൈൻ ഇതാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മൾ ഇനി അലൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അത് നമ്മൾ ഇത് പോളി ലൈൻ ആണോന്ന് ഇത് പോ പോളി ലൈൻ ആണ് ആദ്യമായിട്ട് പോളി ലൈൻ ആക്കണം കേട്ടോ പോളി ലൈൻ ആക്കി കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് അലൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് പോളി ലൈൻ ആക്കുക എന്നാണ് പിന്നെ ശേഷം നിങ്ങൾ ഡ്രോയിങ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് ഓൾഡ് റോഡാണ് ഇത് ഓൾഡ് റോഡാണ് നമുക്ക് റോഡ് കണക്ഷൻ ഈ റോഡാണ് പുതിയതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഡിഫൈൻ നമ്മൾ നമ്മൾ അലൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അലൈൻമെൻറ്റിൽ പോവാം ഡിഫൈൻ ഫ്രം ഒബ്ജക്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റ് ചെക്ക് ചെക്ക് ചെയ്താൽ അത് ശരിയായ രീതിയിൽ വന്നോളം എന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഡിഫൈൻ ഫ്രം പോളി ലൈൻ നിൽക്കുക പോളി ലൈൻ ഓക്കെ ഇവിടെ വന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കട്ടോ അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ റെഡ് കളറിൽ സംഗതി വന്നില്ലേ ആ അവിടെ വന്ന് അത് വന്നിട്ട് വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ സീറോ നമുക്ക് അപ്പത്തെ സൈഡിൽ അപ്പത്തെ സൈഡിൽ വരുക സംഗതി ചിലപ്പോൾ ഈ ഇവിടെ വന്നത് ഇവിടെയാണ് സീറോ ലൈൻ നമുക്ക് വരുത്തേണ്ടതും ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് സീറോ ലൈൻ അവിടെയാണെങ്കിൽ ഈ സാധനം അവിടെ വരുത്തണം മനസ്സിലായില്ല അതെങ്ങനെ എന്നുള്ളത് പിന്നെ പറയാം ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു പിന്നെ സീറോ അടിച്ചു പേര് റോഡിൻ്റെ പേര് കൊടുത്തു റോഡ് നമ്പർ സെറായി കൊടുക്കുക ഓക്കെ റോഡ് ആർ ഡി വൺ വൺ ഓക്കെ അയോ അപ്പോൾ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പം നൂറ്റി ഇരുപത്തിന് നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് മീറ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് ഉള്ളത് ഓക്കെ ഈ ലൈനിൻ്റെ ലെങ്ത് നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് മീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു സെറായിട്ട് അതുപോലെ നമുക്ക് ഇതിന് അലൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം വീണ്ടും നോക്കുക അലൈൻമെൻറ്റ് സ്റ്റേഷൻ ലെവൽസ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് സംഗതി ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പിന്തുണ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത വിഷയങ്ങളാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഓഫ് സെറ്റ് ഇല്ലേ ഈ ഓഫ് സെറ്റൊക്കെ ഇതിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ ഓട്ടോ കാർഡ് പഠിച്ച ഒരാൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇതിനൊന്നും ആവശ്യമില്ലല്ലോ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഓഫ് സെറ്റ് എടുത്ത് കിട്ടും ഇത് അതേ ഓഫ് സെറ്റ് വരുന്ന സംഗതിയാണ് ഈ സംഗതി അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ എന്നുള്ളതൊക്കെ പിന്നെ കൊടുക്കും എൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ ആവശ്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ഓക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സംഗതികൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുക കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ അലൈൻമെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പറയാം ക്രിയേറ്റ് ഓഫ് സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവമുണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ ഇത് ഓഫ് സെറ്റ് ആവും സെൻട്രൽ ലൈൻ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ഓഫ് സെറ്റ് എത്ര ഓഫ് സെറ്റ് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേ റോ ഫസ്റ്റ് റോ പത്ത് മീറ്റർ സെക്കൻഡ് റോ പതിനോ മീറ്റർ എട്ട് മീറ്റർ നോക്കൂ ജസ്റ്റ് നോക്കൂ സമയം വന്നു അല്ലേ റോ വന്നു സാധനം നമുക്ക് എൻ്റെ ആവശ്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്കത് ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമായി കൊണ്ട് തന്നെ ഇതല്ലേ അലൈൻമെൻറ്റ് ലേബൽസ് നമ്മൾ അലൈൻമെൻറ്റിന് പേര് കൊടുത്തു നേത്ര റോഡ് വൺ ആ റോഡ് വൺ നമ്മൾ ഈ ലെയറിൽ മൊത്തമായിട്ട് വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർ വെച്ച് കൊടുക്കാം സ്റ്റാർ ഓക്കെ നമ്മൾ കൊണ്ട് പോവാം പിന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റേഷൻ ലെവൽ സെറ്റിങ്സിൽ പോവാം ഓക്കെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാം സംഗതിയാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റേഷൻ സ്റ്റേഷൻ എന്നാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് പത്ത് മീറ്റർ ഇരുപത് മീറ്റർ മുപ്പത് മീറ്റർ അങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ പത്ത് കൊടുക്കാം അഗൈൻ പത്ത് നടക്കട്ടെ ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് പിന്നെ അതിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ലൈനും ഓഫ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മ
വീണ്ടും ക്രിയേറ്റ് 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 നമ്മൾ കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണല്ലേ ഇപ്പോൾ സീറോ പത്ത് ഇരുപത് പൂജ്യം പത്ത് ഇരുപത് മുപ്പത് പിന്നെ ഇത് കറവിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ആണ് പി സി പിന്നെ നമ്മൾ പി ടി അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ സൂപ്പർവൈസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ അതിൻ്റെ ആവശ്യം വരും ഓക്കെ നമ്മൾ അലൈൻമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ് ഷെറായ അലൈൻമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സർവേർമാർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട പോയിൻസുകൾ വേണമല്ലോ ഇതിൻ്റെ കോർഡിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ നോർത്തിങ് ഈസ്റ്റിങ് ഇത് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന റോഡിൻ്റെ സെൻട്രൽ ലൈൻ നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യണമല്ലോ ഇത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സെൻട്രൽ ലൈൻ പത്ത് ടു പത്ത് ഇരുപത് മുപ്പത് നാൽപ്പത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കോർഡിനേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റും അത് എങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് നോക്കാം അലൈൻമെൻ്റിൽ പോവുക എഡിറ്റ് ഇതുണ്ട് എഡിറ്റ് നിൽക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ബൈ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഓക്കെ ബൈ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് നിൽക്കുക കുഴപ്പമില്ല യെസ് യെസ് നമുക്ക് വേണ്ടത് പത്ത് മീറ്ററിലാണ് പത്ത് പത്ത് നമുക്ക് പത്ത് എന്ന് എഴുതി കൊടുത്തില്ല അല്ലേ ഇവിടെ അല്ലേ പത്ത് എന്ന് നമുക്ക് ഇനി അഞ്ചിലാണ് അഞ്ചെന്ന് അഞ്ചെന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് ഇവിടെ വേണ്ടത് പത്തിലാണ് പിന്നെ ഒന്നിലാണ് ഒന്ന് വിടും ഓക്കെ നമുക്ക് പത്താണ് വേണ്ടത് പത്ത് പത്ത് ഓൾറെഡി ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്ത് കോർഡിനേഷൻ വന്നു നോർത്തിങ് ഈസ്റ്റിങ് ഈസ്റ്റിങ് നോർത്തിങ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സർവർമാർക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന പോയിൻസുകൾ ഇതാണ് ഭൂജമത്തിൽ ഇത്ര നോർത്തിങ് പത്ത് ഇരുപത് മുപ്പത് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ സംഭവം ഇപ്പം ഇട്ടു അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഇട്ടു എന്താണ് എവിടെ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മളുടെ സൈഡ് ആയിക്കോളും ഓക്കെ 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 നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് ടു ഫയൽ ഓക്കെ പ്രിൻ്റ് ടു ഫയൽ അടിക്കാം പ്രിൻ്റർ ഞാൻ അത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിൻ്ററിലേക്ക് നേരിട്ട് പോകുന്നതാണ് പ്രിൻ്റ് ഇത് പ്രിൻ്റ് ടു ഫയൽ അടിക്കാൻ ഫയലായിട്ട് പ്രിൻ്റ് ആവും അവിടെ സെൻറ്റർ കോർഡിനേഷൻ പേര് കൊടുക്കാം സെൻറ്റർ കോർഡിനേഷൻ സെൻറ്റർ ഓക്കെ 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 നമുക്കത് മിനിസ്റ്റർ മിനിസ്റ്റർ ചെയ്ത് നോക്കാം എക്സെൽ ഓപ്പൺ ആക്കാം എക്സെൽ നമുക്ക് ആ ഫയൽ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കാം അത് എവിടെയാണ് ചെയ്യുക നമ്മളിപ്പോൾ മുമ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച ഫയൽ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഒരു ഫോൾഡർ ഉണ്ടാക്കി ആ ഫോൾഡറിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ആ ആ ഫയ ആ ഫോൾഡർ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കാം ഓക്കെ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓരോ വീഡിയോസും ഒന്നിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് അതുകൊണ്ട് ഓരോ വീഡിയോസ് നമ്മൾ കാണേണ്ടതുണ്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മൊത്തം കിട്ടുകയുള്ളൂ ഓക്കെ റോഡ് റോഡ് ഓൾ എക്സ് ഫയൽ ഓൾ ഫയൽസ് ആണ് സെൻറ്റർ നമ്മളിപ്പോൾ കോർഡിനേഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള സേവ് ആയിട്ടുള്ള ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള സേവ് ആവുക പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വിഷയം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഓട്ടോ കാർഡ് സിവിൽ ത്രീഡി നമ്മൾ ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത് വെച്ച ഫോൾഡറാണ് ആ ഫോൾഡറിലേക്ക് സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് സിവിൽ ത്രീഡി ലാൻഡ് സേവ് ആവുക ഓക്കെ നമുക്കിതിൽ എന്ത് കളി കളിച്ചാലും ഓട്ടോമാറ്റിക് സേവ് ആവും ഇതിൽ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ സേവ് കോർഡിനേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയ സമയത്ത് സേവ് ആയത് ഇതിലാണല്ലോ അത് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കാം അത് ഐ ഡി എക്സ് ടെക്സ്റ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റിലാണ് ഫയൽ സേവ് ആവുക നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കാം ഓപ്പൺ ആക്കുക ഡെലിമിറ്റുകൾ അടിക്കുക ഓക്കെ 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 നെക്സ്റ്റ് അയ്യോ ഇതാണ് സംഭവം നോർത്തിങ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് സർവേർമാർക്ക് വേണ്ടി വരിക ഈസ്റ്റിങ് നമ്മളെ ഈ ലൈക്ക് പോലുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറിലൊക്കെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അതായിരിക്കും എല്ലാ സർവർമാരും ഫോളോ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കൂടെ കൊടുക്കാം നമ്മൾ കൊടുക്കാം നോർത്തിങ് ഈസ്റ്റ് വളരെ പെട്ടെന്ന് കിട്ടാവുന്നതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു അൻപത് കിലോമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ അറുപത് കിലോമീറ്റർ നൂറ് കിലോമീറ്റർ വളരെ ഈ പെട്ടെന്ന് നമുക്കിതിൻ്റെ കോർഡിനേഷൻ കിട്ടാൻ പറ്റുന്ന സംഗതിയാണിത് പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ടൂട്ടോറിയൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയ ഒരു ഫയലാണ് എടുത്തത് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നതാണ് അതാണ് ഈസ്റ്റിങ് നോർത്തിങ് ഓക്കെ ഈസ്റ്റിങ് ഫസ്റ്റ് കൊടുക്കണം സർവേമാർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈസ്റ്റിങ് ഫസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് സീറോ നമുക്ക് ഇനി ദിസ് സേവ് ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് സർവേമാർക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ് എടുക്കുക ഓക്കെ നമ്മൾ അലൈൻമെൻറ്റ് പ
ഇപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ സെൻട്രലിൽ നിന്ന് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും എലിവേഷൻ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് എലിവേഷൻ എന്ന രീതിയിൽ കാണാൻ പറ്റുമല്ലോ അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റുകൾ പിന്നെ കമൻറ്റിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യാം പിന്നെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അതിന് അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് സംശയ നിവാരണത്തിന് മറുപടി നൽകുന്നതാണ് പിന്നെ അലൈൻമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കണമെന്നൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ അതിന് വേറെ സംഭവം ഉള്ളത് നമുക്ക് വീണ്ടും ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് ഇനി ഇതൊന്ന് ചേഞ്ച് ജസ്റ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് ഓരോ ചേഞ്ച് ചെയ്യൽ നമ്മൾ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ ക്രിയേറ്റ് സ്റ്റേഷൻ ലെവൽസ് വെക്കണം അതായത് പോയ പോയല്ലോ നമുക്ക് ഇനി ഒന്നും കൂടെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ അൻപത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അൻപത് ഓക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ അൻപത് മാറി അൻപതായി ഇത് ഉണ്ടാവും പത്ത് കൊടുത്താണ് ഇവിടെ അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിക്കാം പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇവിടെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് സീറോ ഇവിടെയാണ് വരേണ്ടതെങ്കിൽ സീറോ ഇവിടെയാണ് വരേണ്ടതെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് ലൈൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം സെൻട്രൽ ലൈൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടുന്നാണ് ഇവിടുന്ന് ചെയ്യാം ഇവിടുന്ന് ചെയ്തിട്ട് സെൻട്രൽ ലൈൻ ഇവിടെ നിന്നാണ് ചെയ്യണം ഇനി ഇവിടെയാണ് സീറോ ആണെങ്കിൽ ലൈൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ നിന്നായിരിക്കണം ഓക്കെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ലൈൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു പക്ഷെ നമുക്ക് സീറോ സീറോ പിന്നെ വരേണ്ടത് ഇവിടെയാണ് ഇപ്പൊ ലോങ് വരച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചത് അതിന് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതൊക്കെ പോളിലൈൻ ആക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ സെൻട്രൽ ലൈൻ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഒരു പോളിലൈൻ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് രണ്ടും പാടെ പോളിലൈൻ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ സംഗതി മാത്രം ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയാം ഇപ്പം ഈ എഡിറ്റ് അടിച്ചിട്ട് ഇതൊക്കെ പോളിലൈൻ ആക്കിയതിന് ശേഷം ഇത് ട്രിം ചെയ്ത് കളയുക എന്നാൽ അലൈൻമെൻറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ സീറോ വരും അലൈൻമെൻറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും സീറോ അവിടെ വരും ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴാണ് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മളൊരു നല്ല ആൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാവുന്നതാണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക എങ്കിലേ ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് തടസ്സമില്ലാതെ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഞാൻ മുഹമ്മദ് സജീർ താങ്ക് യു ഫോർ വാച